Welcome to Star Profile where you can learn the life of trending and newest stars in Philippines showbiz. If you are new to this channel, please don't forget to like and subscribe. And name, age, and height, please. Uh, my name is Richard R. Paul Gerson Jr., 18 years old, and I stand 5'11". Okay. Any commercials done before? Uh, Smart and KFC both. Okay, smile now. Face to your right, please. Look here and smile. Other side. And then look here and smile. Kilalani natin ang isa sa pinaka-in-demand at bankable actor ng kanyang henerasyon. Siya ang binansagang Asia's multimedia star na si Richard Reyes Falkerson Jr. o mas kilala sa kanyang screen name na Alden Richards. Siya ay pinanganak noong January 2, 1992 sa Quezon City at lumaki sa Golden City Subdivision sa Santa Rosa at Laguna. Si Alden ay nagmula sa simpleng pamilya. Siya ang pangalawa sa panganay na anak ni na Richard Peralta Paul Kerson Sr. na tubong Ermita, Manila at Rosario Reyes na tubong Pampanga na maagang pumanaw noong 2008 dahil sa sakit na chronic pneumonia. Siya ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na si Richard Daniel at dalawang mas nakababatang kapatid na babae na si Nariza at Angel. Ang kanyang kasalukuyang edad ay 29 year old. Nationality, Filipino with American descent. Hi! 5.11. Education. Siya ay nag-aaral ng elementarya sa Mary Help of Christian School sa kanilang subdivision sa Golden City sa Santa Rosa, Laguna at nag-first year high school naman sa Paco Catholic School sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang second year hanggang makatapos ng high school noong 2009 sa Colegio de Santa Rosa de Lima High School sa Laguna. Nakapag-aral siya hanggang second year college ng kursong business management sa De La Salcan Lubang sa Laguna, ngunit kinailangan niyang huminto nang nagsimula na siya sa showbiz noong 2011. Occupation Siya ay isang Pilipinong aktor, television host, modelo ng komersyal, mga awit at entrepreneur. Si Alden ay unang nakilala sa showbiz sa kanyang mga di matatawarang pagganap sa telebisyon at pelikula. Ang ilan sa mga ito ay ang kanyang mahusay na pagganap bilang ang pambansang bayani ng Pilipinas na sigat Jose Rizal sa Ilustrado noong 2014 at sa naging highest grossing Filipino film of all time na Hello Love Goodbye noong 2019. Nakilala din siya bilang other half ng phenomenal love team na Aldob sa Eat Bulaga, katambal ni Yaya Dob na si Maine Mendoza. Alleged Network Hindi maitatangging isa si Alden sa pinakasikat at pinakamahusay na aktor sa industriya ng showbiz. Sa ngayon nga ay halos isang dekada na siyang aktibo sa industriya. Bukod sa kabikabila niya mga palabas sa telebisyon at pelikula ay maituturing na isa siya sa pinaka-indemanda endorser at bankable actor sa Pilipinas. Naging endorser na siya ng mga pinakasikat na brand ng iba't ibang produkto sa Pilipinas, mula sa mga produktong pagkain, pampaganda, serbisyo, inumin, clothing brands, fast food chains at maging mga sikat na online shopping app sa bansa. Nakapag-release din siya ng anim na solo, soundtrack at compilation albums at walong music singles under ng GMA Music at Universal Records. Bukod pa dito ang kinita niya sa music videos, concert tours at digital concerts. Nagventure din siya sa mga business tulad sa dalawang branch ng Conchas Garden Cafe, sa Tagaytay at sa Quezon City at nag-franchise din siya ng sikat na fast food chain na McDonald's sa Binian Highway sa Laguna. Naging isa din siyang highest paid online gamer ng sikat na online game na Mobile Legend sa Pilipinas at paid endorser ng iba't ibang produkto sa kanyang mga social media account tulad sa kanyang Instagram na may 3.7 million followers at sa kanyang official Facebook account na may mahigit ng 4.3 million followers. Nakapagpatayo na rin siya ng malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Laguna at nagmamayari at nangongolekta ng ilang mga mamahaling sasakyan tulad ng GMC Savannah, Toyota Land Cruiser, Range Rover Sport, Jaguar XE, Mercedes-Benz, XADB, KTM Duke at Mitsubishi Pajero. Ayon sa NetworthSpot.com sa kasalukuyan si Alden ay mayroong mahigit kumulang na 500 million ta 800 million pesos na network. Girlfriend Sa kasalukuyan ng Asia's multimedia star ay single at focus sa kanyang karera sa entertainment industry. Sa isang ang interview sa vlog ng sikat na celebrity doctor na si Dr. Vicky Bello, ayon sa mahusay na aktor ay high school days pa ang kanyang huling naging girlfriend. 
showbiz career. Ang kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz ay pangarap talaga ng kanyang yumaong ina noon. Sa murang edad ay pinangarap niya maging piloto subalit hindi ito sumang-ayon sa kanyang kapalaran. Mula nang magkasakit ang kanyang ina ay kinailangan na niyang tumulong sa kanilang pamilya. Nagsimula siya sa mga pagsali-sali noon sa mga male pageant tulad sa kanyang pagkapanalo bilang ginoong Santa Rosa noong 2009 at sa ginoong Laguna noong 2010. Habang nag-aaral ay isinisingit din niya ang pagpa-part-time model sa mga malls at fashion events sa edad na 17. Matatanda ang nag-audition din siya at hindi pinalad na makapasok sa mga sikat na artista search sa telebisyon tulad sa Pinoy Big Brother Teen Clash Edition noong 2010 sa ABS-CBN at sa Starstruck Season 5 sa GMA Network kung saan umabot lamang siya hanggang Top 60. Makalipas ang isang taon ay halos pang hinaan na siya ng loob dahil sa mga sunod-sunod na rejection sa showbiz. Sa huling pagkakataon ay sinuwerte naman siyang matawagan ng GMA Network para sa afternoon fantasy series na Alakdana kung saan una siyang itinambal sa papasibol pa lamang na aktres noon na si Luis de los Reyes. Ang kanilang tambalang tinawag na Denlo ay agad namang pumatak at tinang kilik ng mga manunood at dito na nagsimulang umangat ang kanyang karera at unti-unting nakilala sa showbiz industry. Nasundan pa ito sa kanyang mga pagganap sa iba't iba pang teleserye sa Kapuso Network tulad sa teen-oriented series na Twin Hearts ng kaparehong taon, sa kanyang supporting role sa My Beloved at sa muli nilang pagbida ni Luis de los Reyes sa One True Love kung saan nakilala siya bilang si Tisoy noong 2012. Nakasama din siya sa Indio ni Senator Bong Revilla at sa drama series na Mundo Mo'y Akin noong 2013. Isa din sa kanyang naging breakthrough role noong itinambal siya sa kapuso primetime queen na si Marian Rivera sa Carmela, ang pinakamagandang babae sa mundong ibabaw at sa kanyang hindi matatawarang pagganap bilang ang pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal sa ilustrado kung saan siya unang ginawaran bilang pinakamahusay na aktor ng Star Awards for Television noong 2014. Ilan pa sa kanyang mga ginampanan sa telebisyon ay sa drama series na Pari Koy noong 2015 at sa kanyang pagkasama sa longest running variety show na Itbulaga ng Kaparehong Taon kung saan dito umusbong ang naging phenomenal love team nila ni Yaya Dub na si Maine Mendoza na tinawag na Al Dub na nabuo sa isang segment ng show na Juan for All, All for Juan Bayanihan of the People na lubos na nagtrending at minahal ng mga manunood ng nasabing show. Ito ay nasundan pa sa kanilang drama romance comedy series na Destined to Be Yours noong 2017, nakasama din siya sa Encantadja noong 2016 at gumanap bilang isang Pinoy superhero na si Victor Magtanggol noong 2018, nagbida din siya sa drama series na The Gift noong 2019 at ang huli ay sa first episodes ng drama anthology series na I Can See You katambal si Jasmine Curtis Smith noong 2020. Samantala una naman siyang nag-debut sa big screen noong napasama siya sa naging movie adaptation ng teen comedy series na Twin Academy Class of 2012 at ang Panday 2 noong 2011. Ito ay nasundan pa sa kanyang challenging role sa psychological horror crime film na The Road ng kaparehong taon at sa kanyang mga supporting role sa mga pelikulang Saucy Problems at si Agim at si Enteng at ako noong 2012 at sa 10,000 Hours noong 2013. Ang kanilang sikat na tambala ni Maine Mendoza na Aldob ay nagsama din sa apat pang pelikulang kumita sa takilya tulad sa My Big Love Hashtag Kilig Pamor noong 2015, sa Imagine You and Me at sa Enteng Cabisote 10 and the Abangers noong 2016 at ang huli ay sa Metro Manila Film Festival entry na Mente bilang mga supporting cast noong 2017. Isa din sa naging pinakamalaking break sa kanyang karera sa showbiz industry ay noong itinambal siya sa sikat ding kapamilya actress na si Catherine Bernardo para sa pelikulang Hello Love Goodbye Under Star Cinema noong 2019. Ang kanilang naging tambalan ay hindi inaasahang nagkamit ng mainit na pagtanggap mula sa publiko dahil na rin sa ito ang kanilang unang pagsama sa pelikula. Gayun pa man ang kanilang pelikula ang bumasag sa record ng highest grossing Filipino films of all time na kumita ng halos 880 million peso sa takilya worldwide na hanggang ngayon ay nangungunang pelikula sa box office hit records at nakatanggap din ng mga pagkilala sa Pilipinas at maging sa international award giving bodies tulad sa pag-feature rito ng Golden Globe Awards website noong 2019. Sa kasalukuyan si Alden Richards ay maituturing na isa sa pinakamalaking bituin sa kanyang henerasyon. 
Bukod sa kanyang husay sa larangan ng industriya ng showbiz ay isa din siyang philanthropist bilang ambasador ng Habitat for Humanity Philippines na tumutulong sa mga mahihirap upang magkaroon ng desenteng tirahan at kilala din siyang tumutulong sa mga indigenous group tulad ng mga aita at mga biktima ng iba't ibang kalamidad sa Pilipinas. Siya din ang nakuhang ambasador ng Vida Solusyon ng Department of Health para labanan ang COVID-19 noong 2020. Sa ngayon siya ay napapanood sa romance drama series na The World Between Us katambal ni Jasmine Curtis Smith sa Kapuso Primetime Vida. Isa din sa aabangan sa mahusay na aktor ang kanilang unang pagbida ng isa din sa pinakamahusay na aktres sa industriya na si Bea Alonzo, ito ay sa Philippines adaptation ng Japanese TV series na Pure Soul na sumikat din sa South Korea noong 2004. Ito ang A Moment to Remember na koprodos ng Viva Films, GMA Pictures at APT Entertainment na balak ipalabas sa susunod na taon. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa kanyang mga ginampanan sa telebisyon at pelikula. Totoo na yung I love you. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe for more videos of your favorite Pinoy celebrities.